Thank you. My name is Raj Maxi, also known as Noel Melvel, and I'm an elder in Naisna, based in Judah Square. Yeah, thank you. I'm Ivan Blaish Yalde of Judah Square and I'm here to keep the order in Rastafari. I'm dwell with my priest, my chairman. Yes, I so we are Rastafarians, we are from the organization of Judah Square. See? Yeah, I, I think negatively, obviously, you know, because a man was born to be free, you know, and to determine his own destiny. But, yeah, certain laws was not in our favor, and one of it was the Kanja laws. And, you know, there was no actual true basis why it was prohibited or being made illegal because there was no scientific proof. You know, and it was totally against human rights. So yeah, with the change up to now, I think it's because human rights are being seen as the greatest law, you know, your human rights law. And the ganja also using the ganja, our way of life, obviously it, it, it forms part of our human rights. So yeah, I think human rights was playing a role in the whole ganja. Senaat. Let Ich <laughs> Ja, eindelijk hulle is baie gedemies, hulle is baie diepseer gemaakt, het koos weer tyd om hulle te genees, verstaan, want daarom wat hulle nou so is, hulle is geagressief, as hulle die boere sien of so, want hulle weet wanneer die boere kom, het het hulle ouwe sy vrijheid gekoos, en hulle moes alleen slaap, of sometimes honger, want ons is maar die broodwinners en so, sometimes het hulle gekom by ons stole, en ons hier kom vang, gesit hulle die stole, en kyk hulle vir ganja, het hulle ganja kry, en Sit leeuwe nie wen en maak die saak wat van jou goeders raak jou pistent of so nie verstaan Want aan persoon uit die is nou kriminal nou wat klaar kan jy by jou gekry So wat nou even niks heppe nou van jou goed hulle waar in nie En sê nou vraag iemand om jou goeders te kyk As niemand nou nie sê en sometimes jy verloor groot dier dit dier hulle reite en hulle slaan jou ook nou kort moet hulle my geslaan nou en my geskiet met rubber bullets ook ja jy het hulle my geskiet met rubber bullets ook my ribbers was amper breek getrap gewees in die pad gegooi en geslaan hulle net gekom en geslaan hulle niks gepraat jy het ook nie gekoop of niks hulle het klaan slaan uitgespring uit die kaspers uit verstaan en vir die tyd kon ek hier werkie want 
Ik was bij een zier geweest. Mijn gezicht was opgeswel geweest en ik was blauw en was zier geweest. Het was in die dingen ook geweest en die, die korant ook geweest. Hij, ja. Dat is wat aangegaan het hier in de Alsenstraat, hier in Nijsna. In de Ja, die straat, ja. Ik heb een geweest, want daar was niet gepraat of daar was niks geweest. Onze polis of ons onderzoek nou een zaak of zo niet. Al net slaan, slaan aangekomen. Het was niet van mij, er was nog een ander toch. Maar toch oud is en grijs. Had hem zo op zijn kop gestaan. Al het al jou met ze opgeheet en hoede en bestaan. Toen hij sprong kom slaan, nou zit er goeie ons apen hoop. En verder, maar nu dat hij weer naar komen en hij ons niet weer en hij hem nou hier op. Oor kaptein wat wat sy arm gebreek gewees het, wat ons hier van weet het, rannies van kennis hier bestaan, ons word net geslaan na oor, ons was hier by nie, ja. Al die rassers het hulle opgeleid hier so, moet heen het hulle opgeleid en geslaan, en amal haar boe polis daar het geneem, oor hy een man, ons klomp manne wat grijs man is, wat hulle slaan, hulle waar nie oor ons, hulle treed ons in ons zone, ja, my gezicht was vol bloed, en al die dinge, hulle tegen waar nie, al wat hy amper sê net, hy sê net, julle kan dankie sê, julle leven nog, as al wat hy sê, julle kan wees, julle leven nog, ja, So die is ons een vet towards your life, as ek in die stuik kunnen sê. Ja. Ek is om nie, ek was 12 jaar oud gewees, ek het in Judasco en geblei. Polisies het ingebreek en so, hy is ingekom. Ek was klein gewees, ek weet nie wat om te maak hier. Die polisies het my pa geskiet met die gun, my ma gevat. En ons het geweet wat om te doen nie. Het was oma, sorry, het was oma so 20 polisies gewees, gun sy het ons huis het gevat. My pa het toegesluit, ek het geweet, hy het my achtergelos. Ek was nog klein gewees, hy het sommer my nie gun gepoint voor my kop. Ek moes weggekruid het, weggehaard toe put is hulle weer gekom het. Ek was like bang gewees, ek weet nie meer wat om te maak het, tot op die ouderdom. Ek ging nou nog bang, en ek weet nie wanneer kan hulle weer toeslaan. Jo, ek is, ek voel, jo, as hy aan die experience van ek dan, ek gaan het weer aan my doen, en het kan weer gebeur. Ek is nog die oor, het is nog een skok van my oor te kom. Ek is tien gewees. Tien jaar ook. En na dit amper, hy kan vijf, vijf, tien jaar aangekom. En die saak was het toen ek hulle het verder geloop met jou? Het was nie elke, het was maar elke jaar, so van het moet elke jaar een ganja ding. Hulle kom al die ganja uit en goed en dan kom hulle maar net elke jaar. So elke jaar wat ons goed wat geraak het, ons besef ons om nou maar ganja free maak, want het kan nie so elke jaar gebeur. Ja, nog elke keer. Hulle nog nie opgehou nie en en weet ook nie wanneer gaan hulle opbouw nie van ons elke dag, elke dag. Dat is dan nog aan. Ja. Sister, denk jy die gemeenskap van Julius Kwe moet ons geen sekundige jaar kreeg so dat hulle oor die kan kom aan wat die polities aan hulle gedoen het? Ja, ek weet nou nie, maar ek denk hulle het al jaar opgekreeg by die tijd waar hulle nou een beetje rustiger en ja. Soek, wil jy, soos jy, soek jy in dag jaar om oor te kom, of nie? Of voel jy net die polisies net onbetrouwbaar en klaar? Ja, hulle is on, oh, sorry. Nee, hulle moet, ah, ah, ek is nou al oor. Die polisiekap is begin te los, man. Ja, you know, oor the outcome of the court case, 2018, September 2018 is nearly, 5 years ago, you know, 
yeah. uh, the government or the court was yeah. find it unconstitutional you know to harass yes, people in their privacy mm. and but still you're not allowed to sell ganja and ganja is a resource you know it's an economical boost so ganja still you are not allowed to sell it so which means ganja is not being legalized but our privacy was being recognized so that's why you see they focus and stress more on the privacy use or the private use so yeah i think again it connects to our human rights was being considered here and still not really ganja because ganja as a whole we need to sell it we need to do whatever with it because it's a source given by the most high Yes, yes, you know, if you just make an example from the European nation, they know their human rights ever since. And because of they know their rights, you know, they benefit a lot. We, our Africans, or say the uneducated, mostly uneducated ones, our rights was always being denied because for us it was about food on the table and not rights but now we find that your human rights is actually your food on the table you know so yeah slowly they're moving towards that direction of recognizing people human rights more than any human policy or regulation you know that affects humans badly Yeah, human rights again, human rights and human rights start with you as a person and for the young Rastas they need to respect themselves, you know, and show the respect to others and especially when it comes to ganja, if there's people, there's still people that have a negative look towards ganja, so still respect them if they feel you arm them so step out of their way so again respect people's rights but that doesn't mean people have to look down to us who are using the ganja you know so again it's not really what you do but how you do it so for the youngsters yes they must avail themselves look listen and learn more about their rights you know the environment and that's our basis because your rights is your basis you know that's what Ailis Selassie gave us and a lot of people don't know Ailis Selassie was a founder member of the United Nations especially to the young Rastas and the bill of human rights was actually putting there by Ailis Selassie people don't know that so yes Ailis Selassie I set us free through that word which means the bill of human rights and every government you know they are just a member state of the United Nations so they all did sign and agree that human rights need to be respected so yes more about our human rights more about the declaration of our indigenous people you know our land our territory our resources that is actually there for our own development and upliftment and it is still being denied by governments you know like they want to do it on our behalf but we believe nothing for us without us uh, you know life is not always level or straight there's ups there's downs so every country goes to ups and downs especially when it comes to development and Excel say South Africa like for me the future like red gold and green especially with the cannabis development what the government and the and the west cup and the land himself van die province is al reeds hard bezig so ek denk as as a green future vir ons as ons wil net die proces speed up and less red tapes as ons verstaan wat ons doen te veel maar nie dit die en wacht eers vir dit ons moet nie te denk bespoedig ja nie as uit Afrika like green ongeacht wat ons denk die crime wat currently daar is is maar net a wave sal ek sê 
and better men, better days are coming. That's what Rasta say. Better days are coming. Give thanks.